Guten Morgen, Kinder. Es ist der Montag nach Erntedankfest. Und die Rockschreibwörter, oh yeah, you do, ihr müsst sie lernen. Aber das sind einige von meinen Lieblingsrockschreibwörtern, weil sie super einfach sind. Und sie haben meine um, Lieblingswörter drin. Und du lernst über Einzahl und Mehrzahl. Der Baum. Der Baum. Die Bäume. Äh. Aber ich habe nur einen Baum. Das Haus. Die Häuser. Mit ER. Und hier, ich habe drei Häuser. Drei Häuser. Häuser. Nicht vergessen mit ER am Ende. Die Maus. Die Maus. Aber. Die Mäuse. Eine. Zwei. Zwei Mäuse. Not air. Eh. Okay. Der Traum. Hm, wo habe ich ein Bild davon? Let's see. Here. Die Eule hat einen Traum. Einen Traum. Nur einen. Die Träume. Sie hat vielleicht viele Träume gehabt an anderen Tagen. Okay, so Einzel hat kein E am Ende. Das war ein Fehler. Mehrzahl, du musst nur denken, A, U, mit Umlaut. Und alle haben ein E am Ende. Nur R für Häuser. Here's meine Geschichte. Eine Maus war unter einem Baum neben einem Haus. Auf dem Baum war eine hungrige Eule. Die Eule hatte einen Traum. Sie träumte vom Fressen. Eating. Noch mehr Mäuse waren unter anderen Bäumen neben anderen Häuser. Die Mäuse hatten Träume über Käse. Die Eule wachte auf und fraß die Mäuse. Schade für die Mäuse. Du musst nur ER im Kopf behalten. Äh am Ende mit AU mit um und. und das ist alles einfach AU. Okay? Baum, Bäum, äh. Haus, Häuser, Maus, Mäuse, Traum, Träume. Und ich habe, du kannst deine eigene Geschichte oder Sätze darüber schreiben. Ich habe ganz viele, die ich geschrieben habe. Ich habe sie schon gelesen. Die Eule, die Mäuse, der Baum, der Traum, der Traum. Die Maus und dann die Mäuse in dem Haus. Du kannst ganz super tolle Dinge machen mit Mäusen und Maus und Häuser und Haus. Eine Maus, ein Haus. Du kannst mehrere Häuser machen und mehrere Mäuse. Moise, Entschuldigung, Moise, uh, und einen Traum oder viele Träume. Ich habe ganz viel gemacht mit diesen Rechtschreibwörtern, weil sie alle passen, uh, gut zusammenpassen. Weil Bäume sind neben Häuser, es sind 
Mäuse unter den Bäumen und Eulen oben auf den Bäumen und die Eulen haben Träume von Mäusen. Es ist super leicht und macht Spaß. Aber jetzt die Englischen. Nicht so leicht. Deshalb habe ich nur, oh, uh, yikes. Ich habe nur um, Sätze gemacht mit den Englischen. Ich konnte sie nicht zusammen machen in einer Geschichte. Und sie sind schwieriger zu merken. Long A mit leisem. Wait, kids, I gotta switch to English. Long A, ah, that means A with silent E. Here's A again with an I that you never hear. And here's A again with a Y that you never hear. So here's how I tried to remember. Silent E. Eight. Silent E. Safe. Silent E. Save. Now here's this weird one where you don't hear that. I, rain, and wait, and then the Y that you never hear, day, may, play, stay, but it's all long A, one time with silent E, one time with silent I, and one time with silent Y. I had the hardest time making a story out of these all together in a story, so I made two long sentences. A boy wanted to save meat for a long time. That is not safe. He ate it after two weeks and got very sick. Silent E, silent E, silent E. Do not save meat for a long time. You will get very sick and maybe die. Now, the next ones with silent I and silent Y fit together pretty well because... We had a lot of this over the Thanksgiving uh, day and the day before with rain and play and stay. Here we go. The rain makes you stay inside to play. Your mom may say you must Wait until it stops or wait until another day. So just remember that A I and A Y are long A, like rain that makes you stay inside to play, and the A with silent E. Think about it is not safe. To save meat. Or the boy that ate it got sick and maybe died. So those are my tips. Just remember long A with silent E, silent I, silent Y. Easier to remember that way, maybe. And... Study up. Both lists are kind of fun, really. And if I had time, I'd read some of these, but I think I already did. And besides, you can write your own with house, hoiser, mouse, moise, baum, boima, und traum, träumer. Viel Spaß, Kinder. <laughs>